Empecemos donde nos quedamos en el número anterior. Lex Luthor nos contaba su relato. No lancé ningún gran ataque, Batman. No desate ninguna bestia final. Una mañana, simplemente le envié una invitación para que se reuniera aquí, en el granero. La envié y segundos después, ahí estaba. ¿Recuerdas cómo se sentía Batman? Estaban en su presencia mientras flotaba allí, como algo esculpido de la propia luz del sol, que incluso parecía afectar el maldito aire. ¡Luthor! Yo, yo le hice una oferta simple. Le dije que dejaría de luchar para siempre, si él tenía un último debate conmigo. Un debate del bien contra el mal frente al mundo. Me preguntó cuál era el truco. Podía sentir los fragmentos kriptonianos que yo había hundido en lo profundo de la tierra. Pero se lo dije sin trucos, solo estacas. Los fragmentos eran una especie de piedra solar que reacciona a la emoción y a la voluntad, si uno sabe cómo conectarse. Afortunadamente, en los meses anteriores había ayudado a Starro a conectar en secreto la geoda de todas las mentes humanas del mundo. Así que era simplemente dialéctica. Superman daría su argumento por el bien. El mío era por el mal. Entonces, el mundo elegiría. Todo lo que cualquiera tendría que hacer era pensar en la palabra justicia o en la palabra perdición. Si la mayoría del mundo eligiera una u otra, los fragmentos que estaban bajo la tierra se activarían y ellos matarían a él o a mí. Él no quería hacerlo. Sus amigos no querían que lo hiciera. Pero no había otra opción. Hice pública mi oferta. El discurso que dio. Dios mío. Sobre el milagro de este lugar, el milagro de nosotros, nuestra capacidad de imaginar más allá de lo que es probable, incluso más allá de lo que es seguro a lo que podría ser. Tal vez fue porque había asumido que moriría ese día, pero lo escuché, y fue solo fascinante. Cuando me tocó a mí, hice lo mejor que pude, repasé los puntos en discusión. Era polémico, calculado, pequeños trozos de grandes discursos escondidos en el mío. Mis inflexiones resuenan en todos los ecos, brillante pero todo a medida. Grité sobre cómo se acababa el mundo, cómo la gran mentira de la bondad nos había mantenido oprimidos durante tanto tiempo, cómo nuestra verdadera chispa, nuestra divinidad, vino de nuestra capacidad de crueldad, de egoísmo, pero el mal. Ahí, ambos sabíamos que él había ganado. Recuerdo estar con él, no tanto humillado, como rodeado de humildad. Recuerdo el sonido coral del viento en la hierba. Recuerdo el sol caliente en mi cara. Entonces, la tierra tembló, y ambos nos preparamos para lo que venía. El momento en el que él, me salvaría de las estacadas con su supervelocidad. Pero eso no fue lo que pasó. Todo fue un error. También se volvieron contra nosotros, contra los villanos. Incluso hemos hecho otro tú. Batman pregunta. ¿Otro yo? Un Batman para tratar de tener el control. Pero no funcionó. Nada lo hizo. El mundo entero solo explotó. No entendía lo raro que fue. Que él hubiera podido llegar. Me he esforzado tanto, Batman. Pero cada cohete que traigo aquí, él hace tiempo que está muerto adentro. A años luz. Muerto. Solo cenizas, polvo. No sé por qué, simplemente no lo sé. Pero tal vez, seamos nosotros. Tal vez necesita gente que, que quiera... Allí esta versión de Superman entra. Lex. ¿Qué, qué pasa, hijo mío? ¿Qué necesita? Allí él. Ataca a Lex Luthor y a Batman. En ese momento cambiamos de locación con Scarcrow y Bane. ¿Ves? Ahora estoy ofendido. Tantos campos aquí abajo, sin un solo espantapájaro. Lo entiendo. Quiero decir, tienes pájaros aquí, pero... En la antigüedad... Los espantapájaros no eran solo para ahuyentar a las plagas. Este Superman los había llevado enfrente de estos dos. ¿Qué fue lo que te hizo, Clark? Eran tótems y a través de ellos, los dioses podían bendecir tu hogar o arruinar los frutos de tu trabajo. Ahora ustedes han enfurecido lo más cercano a un dios que tiene este mundo, a Omega. Y por eso estoy aquí, como un espantapájaro de antaño, para traer su ira sobre ti. ¿Puedes darme un amén, hermano? Este Superman... Levanta a Batman y dice, Amén. En ese momento, él escucha una voz más. He conocido dioses, y una espada lo atraviesa. Wonder Woman, había aparecido. Y tú, tú no hablas por ninguno de ellos. No son necesarias las gracias. Batman le responde, Lo tenía bajo control. Ja, por supuesto que sí. Es bueno verte de nuevo, Batman. A ti también, Gun. Pero este Superman vuelve a atacar a Bruce. Ahí, Wonder Woman le corta un brazo y luego la cabeza. Un falso Superman no bastará a Crane. Ja, entonces es bueno que los haya drogado a todos. No es así. Ahí todos los Supermans que estaban en el granero salen con la intención de acabarlos. No, esos son míos. Son especiales, son... Son demasiados. Batman dice. Luthor, hablaste de que podías abrir portales. ¿Puedes hacerlo ahora? Luthor le responde. Puedo, pero solo en un radio de 50 millas en la superficie para... Abre el maldito portal. Pero no hay nada más que... Sé lo que hay ahí. ¡Hazlo! ¡Vámonos! Luthor dice No, no me quedaré Puedo dirigirlos hacia mí Todavía tengo una conexión con los Supermans Lo siento, váyanse Cerraré el portal detrás de ustedes 
Wonder Woman le dice, Lex Luthor, nunca te perdonaré por lo que hiciste, pero recordaré este acto y lo contaré a todos. A él, por favor, si alguna vez puedes. ¡Ahora vete! Y Lex Luthor lo hace. Él se había sacrificado. ¿Dónde estamos? Pregunta a Batman. Wonder Woman le responde, un lugar embrujado. El suelo se siente extraño. Es simple, porque no es tierra. ¡Espectre! Cayó cuando la lucha consumió el cielo y el infierno. Su manto sirve como un portal. ¿A dónde, Diana? Al lugar donde todos residen ahora. ¿Dónde estamos? Estamos en el limbo, en el río de los muertos. ¿Quién es ella? ¿Quién es esta señorita? Joker, es solo Diana. Ella continúa diciendo. No, aquí abajo escuchará las voces que sientes responsable de haber enviado a este lugar. Ellos te llamarán. Si vas a ellos, sin embargo, si caíste en el agua, te unirás a ellos. ¿Cómo encontramos nuestro camino? El lazo siempre me permite ver. Déjame ver también. Bruce, es mejor que no lo hagas. Tan solo déjame... Diana, por favor. Y Bruce, tome el lazo de la verdad. Listo, aunque te lo advierto, puedes perderte a ti mismo. Todo esto tiene un costo. Qué bueno que traje el penique de Alfred. Bruce, esto no es algo para tomar a la ligera. No lo hago, créeme. Luthor dijo que había creado un Batman para tomar el control. Este Omega es como yo, un joven Batman. Nadie lo sabe, Bruce. Confío en que me dirías. De ser así, tengo el lazo de la verdad alrededor de mi muñeca. Pero él es alguien que yo entrené, o alguien hecho de mí. Puedo sentirlo, es una conexión. A alguien de quien soy responsable. Batman lo hizo, a este Omega. Las voces están empezando, puedo oírlas. ¿A quién escuchas? A mis hermanas, a demasiada gente. Tú, suena como todo el mundo. Tantos, pero hay una voz. A alguien llamando por encima de los demás. Quien quiera que oigas, no vayas con ellos. Bruce, quédate aquí. ¿Quién o oh, no? No, 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 no. No, Alfred. Estás vivo. Acabo de dejarte yo. Yo. Bruce, tranquilo. Estás. Estás. Me voy a quitar el lazo. No, no estoy bien. Solo que... Y si todo esto es un error, Diana. Lo que vi en la zona central. Y si tenía razón. Lo que dijiste en esa caverna. Y si no quieren que el mundo vuelva. Y si esto es su Edén. Tengo razón, pero he estado por aquí lo suficiente como para ver que el mundo da pasos hacia adelante y hacia atrás. Nada definitivo. Debemos ser quienes somos, independientemente si lo ganamos o perdemos. Bruce le contesta. Pero eso es lo que pasa, lo que dije antes sobre el maldito penique. Alfred me dijo que lo tomara, para que siempre recordara quién era. Pero ya no soy seguro de quién soy, excepto el que mató al mundo. Tal vez debería tirar al río, por los muertos. Yo creí en ellos. No debía hacerlo. Tú misma lo dijiste. Todavía lo hago. Y si pasa, si hago que maten a todos de nuevo. Probablemente lo harás. Quiero decir, tú eres el que mantuvo la puerta abierta esta vez. ¿Entonces por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué diablos me seguirías, Diana? ¿Por qué? Porque tú fuiste quien mantuvo la puerta abierta, esa vez. Y allí el relato del Joker continuaba. Después del inframundo nos movimos más rápido. En Metrópolis pasamos demasiado tiempo buscando una gran bola de bronce. Eventualmente, todos los perros parásitos nos persiguieron. Fuera de Washington, Wondy encendió un fuego en medio de la noche para alguien. Creo que pensó que estábamos dormidos. Iba a ser una broma sobre las viejas llamas, pero la mirada en la cara de ella al volver al campamento habría estallado. Entonces, una noche, de la nada ella dijo, «¿Aquí estamos?» Bruce pregunta, «¿Llegamos a dónde?» «Gotan se extiende tan lejos». «Mira, justo ahí». «Oh no, Dios mío, el paraíso». «Esto, esto no es Gotham City, <ríe> lo es ahora». Omega tiene a todos bajo control de una señal antivida. Dudo que quede alguien que nos ayude. Entonces, ¿cuál es el plan? Recuperar la maldita ciudad. Ah, ¿tienes alguna estrategia? Tengo una idea. Una vez me colé en esta isla fuertemente protegida por un casco. Continúa. La isla estaba vigilada día y noche. También fue escondida de la percepción por este velo divino. Tú no te colaste en Temesquira. No sabíamos que se llamaba así. En ese momento, se conocía como la Isla Paraíso. Y la forma que llegué al interior fue... En ese momento empiezan a escuchar. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es ahí? Ellos no sabían qué era lo que estaba pasando. Una luz los apunta y seguían escuchando esto mismo una y otra vez. Batman pregunta. Muéstrate. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos, traidor? Nosotros somos la corte de los búhos. Y ha sido sentenciado a la muerte. Y así era. Los búhos habían llegado. El relato del Joker continuaba. Y fue en ese mismo momento cuando supe que tenía razón. Que siempre había tenido razón. Verás, esperar a que llamen a la puerta no es para nada gracioso. Porque esperar sugiere una compensación del mundo. Esperar es saber que siempre hay que mantener la puerta cerrada y con triple cerrojo. Para mantener la puerta abierta, preguntar, ¿quién está ahí? Esperando encontrar amigos, encontrar alguna conexión. 
<risa> eso es una locura. Es por eso que, en mi opinión, los murciélagos siempre fueron el mejor acto de la ciudad. Batman dice, esa voz, eso no es posible, Bruce. Escucha, soy Bruce. Eres, eres tú bajo la... Este talón le responde, Dios mío, Bruce, soy yo, soy Dick Grayson. El relato del Joker termina. Ellos siempre fueron los mejores, los murciélagos, porque nunca hay nadie allá afuera que pueda ayudar. Porque eso es más divertido a mi manera. Estoy en lo cierto. El próximo número está titulado La batalla final contra Omega. Y si sí, este es el final de la segunda parte del libro número 2 de The Last Night on Earth, el último caballero en la Tierra. ¿Qué les pareció? Muy interesante todo lo que ocurrió. En ese número nos explican qué pasó con el fin del mundo, cómo el mundo se acabó. Y ahora Bruce y Dick se encuentran al lado de Wonder Woman y el Joker en Omega, la nueva ciudad que reemplazó Gotham. Ellos quieren derrotarlo. ¿Cómo creen que lo hará? Déjenme todas sus teorías allá abajo en los comentarios y yo las estaré leyendo con muchas ganas. Y si quieren esta batalla final, antes que nada aquí al canal ya saben lo que tienen que hacer. Darle amor al video, likes, comentarios y compartir el video por todos lados. Si llega más personas, sabré que quieren, este, sabré que quieren esta batalla final de The Last Night on Earth aquí en el canal antes que nada.